Ну чё, всем привет. Пришли кайки от Савитара. Первым классом. Я уже вскрыл. Давайте не будем затягивать одну, но посмотрим сразу. Так, он уже запаковал. Ну, цвета претензий нет к упаковке. Всегда идеально делает. Так, ну вот такой вот сверток опять загадочный. Я вижу впервые. Я с вами сейчас буду все рассматривать. Так, пока. Надо сюда все накидаем. Так, что, давайте вытащим их сразу отсюда, чтобы не мучиться. Блин. Ну ты советар, блин, даешь. Ну запаковываешь ты, конечно, вообще как царь. Вау, это что? Это что такое? Ух ты, что это? А, блин, нифига себе. Ну ты советар даешь. Ты мне карту для Мадара подогнал? Да ладно, что ты мог бы не, не подгонять. Ну ладно уж. Что ж теперь? Ну, видали. Теперь у меня для моего полного комплекта с Мадара есть целый этот... <гас> Серьезно? У -у -у -у! На советах ты красавчик просто. Обожаю тебя, блин. Он положил стикер мне к картриджу, которого у меня не хватало. Блин, я сейчас вам покажу. Хоть это и не в тему, но, блин, у тебя себе подарок такой. Ща. Одну секунду. Короче, в чем соль? Я ему сканировал в Ниндзя Крусейдах. Вот этот картридж. Миша когда отправлял. Вот этот картридж. Короче, у меня есть полный комплект Мадары, но у меня нет карты в ней. То есть у меня все есть от нее, вот у меня коробка, мануал от нее лежит. Сам картридж у меня вот он такой, но у него нет верхнего стикера. Я попросил, я говорю, Светар, найди мне верхний стикер. Вот эти все бумажки, у меня карты еще не хватало. Вот эта DS у меня есть она, вот она у меня лежит, вот она лежит, у меня карты не хватало. И параллельно вот стикер, короче, лежит. Ну, в этой штучке лежит стикер. Куда наклеивать? У меня картридж просто голый, и покупать из-за этого какой-то там другой, то есть, ну, не особо хочется. Давайте, надо сразу его наклею. Чем мучиться? Кожопно может получиться. Опа! Вообще! Красотейшн, блин. Вот теперь, теперь моя Мадара красивая. Света респектище, блин, мужик. Красавчик просто. Все, теперь я полностью доволен. Моя Мадара обрела человеческий вид. Огромное спасибо. Теперь этот, теперь этот комплект я продавать не буду. Я хотел искать другой, но мне этого достаточно. Огромное спасибо, Света. Спасибо большое, реально. Очень рад. Очень доволен. Так, все, перейдем к репродукции. Я уже доволен, и все. Мне уже на Мадар отдали стикер, все, я уже счастлив. Так, ну что, что первое попадется, что ли, господи? Эй, ладно, давайте с Т2 уж начнем. С, можно сказать, моей влажной такой мечты, с которой я вообще... Из-за которой вообще я купил, чтобы вы понимали из-за которой я затеял когда-то покупку вот этой штуки. И за Т2 я купил себе OneRiven 8. И за 4 года я его научился проходить только сейчас. Самое смешное. Вот это такой смех вообще. Так. Блин, офигенно света. Респект классной упаковки. Вообще прям очень удобная. Вот он. Ну наконец-то ты у меня, друг мой. Спустя 4 года я держу тебя в руках. Сердце крови прям обливается. Терминатор 2. На Фомиком. Это американская версия. Кому интересно. Выглядит шикарно просто. Задний стикер как новый. Офигенный. 
Давайте покажу вам приставки, как это все смотреться будет. Я даже специально подготовил. Кто вам еще так покажет, как я. Вообще красота. А в АВФ Микоми, как это все смотрится. Ну, давайте посмотрим. Тоже шикарно. Т2 это та игра реально, которая атмосферой своей и прочим просто вот забивает вообще. Это реально единственная игра от Software Creations, которая офигенно получилась, позаказывал GN. Игра реально очень атмосферная. Саундтрек просто вышка, сама игра офигенная. 5 уровней. Отличается от японки. По-моему, одной жизни не хватает, а так в целом, по-моему, все то же самое. Я хотел комплект японский, но пока не могу его себе позволить. Поэтому заказал у Савитара. Ну, сначала Миша заказал. Миша, привет тебе огромный. Сначала Миша заказал, потом я увидел это, думаю. Ну, блин, ну что ж я не куплю, что ли, господи. Бэтмен-то первый у меня есть, американский. В подобном плане. Я даже покажу, я даже не поленюсь, покажу. О. того что сделал 102 света мне света мне много помогал и помогает инспект блин за стикер вообще я не знаю просто жил бы рядом руку пожал бы честно слово в общем всем рекомендую играть в терминатор 2 офигенный саундтрек как я захотел эван райфен 8 я думаю на стримах расскажу сейчас не буду затягивать видео Давайте дальше, давайте дальше двигаться. Кое-какие я не видел еще. То есть два картриджа вообще с нуля сделаны. Я их еще не видел. Ну, это Джангл Бук, я уже вижу. Но Дим Хак я заказал тоже, как, собственно, Феликс. Вот он. Выглядит просто шикарно. Тоже, как Миша говорит, ранее. У меня такой паучий ПДЛ, второй цвета. Офигенная игра. Мне очень нравится. Я ее еще правда, проходил. Была, была у меня в детстве такая версия. Ну, оригинальная, естественно. Прикольно. Ну, я не буду прям все досконально показывать. Я потом фотографию вложу. Тоже отличная игра. Одна из последних, по-моему, на NES вышедшая. Выходила только, по-моему, в Европе и в Америке. Но Дим Хак это светлый хак, который будет работать и на Дэнди светло хорошо, и на Фомикоме отлично. Мы вчера, кстати, играли вот с Петей. Офигительная игра, офигенный саундтрек на Болдвин, красавец. Всем рекомендую тоже начать проходить, она сложная, но интересная. Реально, как и вот Jurassic Park, я думаю, для многих это вот две игры Jungle Book, Jurassic Park это две игры, вот, которые были на пиратке которые были у меня в детстве, и до сих пор вот они офигительные. Так, поехали дальше. Я уже на эмоциях. Мать ей боже, хай спид. То, что я так давно хотел. Просто капец. Вообще, блин, ну просто зацените его. Какой офигительный. Пинбол, который был в Штатах, выходил тоже в Европе, выходил в Америке. А, настоя... Настоящий стол есть в Штатах И по ней сделали игру от Рейер А сделано на MMC3 Но там какая-то логика То ли CHR память или PRG Цвета рассказывал Я так умолял его Цвета сделай пожалуйста Очень умоляю просто такую игру топовую реально. Я очень хочу этот картридж И вот он наконец-то у меня То есть вы понимаете да Суть Когда этот человек мне когда-то делал, я его очень просил вот эти два картриджа. И когда теперь у тебя еще и хай спид в этом исполнении, это, блин, я не знаю, что сказать, у меня слов, у меня слов нету просто. Сколько уже? Э -э 10 минут уже идет запись. Ну, не суть. И вот еще один картридж, который я еще сам не видел. Последний в этой сборке 
И уже будем писать геймплей. Какие-то итоги, может, расскажу, но не факт. Минут на 15 сделаю. Да, и помимо этого, я очень давно хотел себе снейков. Это Snake Rotten Roll. Эта игра встает рядом вместе с Battle Fox. Когда игра, вышедшая на UFC 1, просто рвет все на повал вообще. Тоже из ранее. Как, как и Jungle Book, собственно. Они обе одинаковые, выглядят шикарно. Я очень люблю компанию Rare за их жаб. Я буду любить их всегда. Вот здесь 64, по-моему, килобайта, по 32 по RG CHR, и мы все один. И здесь 10 уровней, офигенный саундтрек. Первый, первый э, титульник просто обалденный. Под первый трек я вообще могу плясать, реально, он такой офигенный. Третий, по-моему, пятый, десятый, когда очки считает, ну это понятно, блин. Блин, это, это вот так вот, блин, блин, вот так вот, это капец. Блин, у меня целая коллекция игр от Rare. И я очень люблю Rare. Вот, в принципе, вот по вот этим картриджам, но это не все. По вот этим все как бы понятно. Я не знаю, что тут еще сказать. Светару два больших пальца. Я вот, блин, Мадар у меня, я теперь не могу просто. Я теперь обязан ее включить на стриме и погонять с него музло. После такой модификации, блин, Светар, я не знаю, просто... Вообще, проси любой стикер тебе, отсканируй, куй хочешь вообще. Мы с тобой всегда, блин, вот, вот мне нравятся такие люди, с которыми можно да, не договориться. То есть, вот как-то, блин, там скажешь, блин, мне не хватает такого-то, такого-то, можешь сделать, там, хоп, он реально какие-то уступки идет, реально, из-за того, что долго сотрудничаем, давно заказываю. Я буду заказывать всегда вообще. Это вот Миша, это Миша, ну, это Миша на хибереке просто, прикиньте, чуваки, как вот оно связало. Ладно, все, и не могу уже, просто я сижу, и на таких сейчас э, довольных щах, это просто, я не знаю, я, короче, иду геймплей писать, и все, и потом еще эпилог запишем чуть-чуть, и все. Сказал, не затяну, ага, 12 минут уже. Ой, ладно, ой, все, короче, все, я пошел писать геймплей. Давайте, чуваки, сейчас вернем, скоро вернемся.
Ну что, геймплей записан. Пора на итоги подвести всего этого действия. Я, как всегда, не удивлен по качеству упаковки, вообще по всему. Достаточно все по минимуму, но при этом качественная упаковка, качественные картриджи, все работает. Геймплей записал на RF Mikomi, как обычно, 30 FPS. Ну, так как камера пишет в 30, поэтому и геймплей всегда в 30 пишу, никакого смысла не вижу. Через OBS Classic он беру, в бленде записываю, и все. А на стримах уже 60 идет. Поэтому на геймплей может быть замыливание, то есть оно и так от фамика подмыливает, но это не страшно. Я очень рад. Снейки, High Speed можно, кстати, играть четвером, забыл сказать. Но вряд ли вы найдете хотя бы двух игроков в игры от Рейер, это точно, я могу сказать. Потому что, чтобы человек был такой, надо его еще поискать, так скажем. Т2 проверил где-то минуту геймплея, не стал особо ничего скипать сильно. Вспоминается ситуация с Бэтменом первым, поэтому я не стал уже особо рисковать и думаю, все-таки надо попробовать чуть поиграться. Ну, по минуте это нормально. То есть там максимум минут 20 выйдет. Светар, большое тебе спасибо за стикер к Мадаре. Очень рад, что ты мне его прислал. Карту все сложу, все обязательно там же оставлю. Ну, эту штуку все доложу, пускай будет, ладно. Есть не просит и нормально. Теперь у меня полноценные Эспердрим и полноценная Мадара. Лаганж у меня, к сожалению, только Галыш. Тогда я не смог себе позволить полный комплект. Потому что тогда Галыш стоил 3, что ли, тысячи или три с половиной. Мадара у меня с несевшей, по-моему, батарейкой. Там работают сейвы. То есть у меня во всех картриджах от Канами Эспердрим у меня с несевшей батарейкой. Это точно я проверял. Там были сейвы, я их случайно затер тогда, дурак. Лаганж, по-моему, с батарейкой тоже, но не севшая, насколько я помню. То есть все карты же, даже Мегатен 2 тоже не севшая батарейка. Короче, я очень рад, спасибо тебе большое, отзыв я обязательно напишу. Заходите в группу, заходите в описание, там будет поставлена ссылка на GBX тему. Кто хочет репродукции на Сегу, на Famicom, на... То есть разных, разных видов сложностей Обращайтесь к Савитару Он вам поможет, подскажет Ну естественно Посмотрите, что уже там было сделано То есть может что-то зацепит вас Вы сможете приобрести себе в коллекцию Пополнить Может быть кто-то хочет тут также Собирать американские релизы На Famicom То есть на наш любимый Famicom Dendy Чтобы играть потом это на Dendy На Famicom То есть ну на Famicom зачастую Вот я, наверное, на этом все. Я, наверное, вкратце как мог записал. Очень рад, серьезно. Очень рад. Увидел, увидел этот стикер, что-то прям я с ума чуть не сошел. Аж как-то репродукция, аж это. Увидел, что там, думаю, что там такое лежит, непонятно. Еще так вложил. Ну, дает, блин. Вот. Всем огромное спасибо, что, что досмотрели до конца, что до сих пор смотрите, приходите на мои стримы. Я до сих пор поражаюсь, потому что люди до сих пор приходят, смотрят, им это интересно. Я, в свою очередь, меня это вдохновляет на снятие таких вот роликов, покупку картриджей, показы их вам, в первую очередь, из первых уст. То есть я не видел никак, ничего, я пришел домой, взял камеру, включил, снял и показал это вам. 
Ну, а вы уже посмотрели, кому-то понравилось, кто-то захотел заказать себе такие. Ну, можете еще подписаться на канал Савитара. У него есть YouTube-канал, где он выкладывает также видео по репродукциям. Зайдите, посмотрите, человек рассказывает тоже. Прям как делает, сразу же рассказывает. Вот. Ну, я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо. Увидимся. Всем пока.